الله عليه وعلى آله خير صحب وآل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالي اللهم فصل وسلم وزل وبارك وعن إم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاشر الحاضرين جماعة مسجد المحاجرين درمة الله سبحانه وتعالى Melanjutkan kembali pembahasan berkenaan dengan serah An-Nabawiyah Kemarin atau sebulan yang lalu, 4 November Kita sudah membahas berkenaan dengan Qabla al-bi'ithatin Nabi SAW Sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang Nabi Adapun saat ini kita membahas berkenaan dengan Rasulullah Pasca diutusnya menjadi seorang Rasul Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul Tepat pada usia 40 tahun Sehingga para ulama khilaf, sebetulnya beliau ini Al-Quran itu turun di bulan Rabiul Awal, di bulan Rajab, atau di bulan Ramadan. Kalau misalkan Al-Quran turun di bulan Rabiul Awal, maknanya beliau menjadi Nabi berarti di, tepat pada usia 40 tahun. Adapun berkenaan dengan Inna anzalnahu fi laylatil qadr Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Qadr, bagaimana Al-Quran diturunkan di malam laylatul qadr. Laitul Qadar sebagaimana kita ketahui berada di bulan Ramadan. Lalu bagaimana mengumpulkan hal ini kata para ulama? Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu di malam Laylatul Qadar. Adapun turun dari Baitul Izzah ke bumi secara berangsur-angsur. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Itu pertama kali diturunkan di bulan Rabiul Awal. Tapi ini khilaf kata para ulama dan khilafnya kuat. Sehingga kita tidak perlu membahas banyak lebar berkenaan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu... Orang-orang Yahudi itu sudah menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Mereka sudah berada di Madinah karena mereka tahu bahwa Nabi utusan terakhir itu akan datang di suatu daerah yang mana daerah tersebut banyak pepohonan. Kalau kita ke Madinah maka cuaca Madinah itu dingin berbeda dengan Mekah yang gersang. Oleh karenanya banyak pohon-pohon kurma di sana dan mereka tahu bahwa Rasulullah yang terakhir itu akan datang ke sana. Makanya mereka dahulu sering berantem. Dengan suku Auzan Khazraj Ketika suku Auzan Khazraj itu ya orang Ansar sebelum masuk Islam Lihat saja nanti akan ada Rasulullah datang Ke negeri ini Untuk menolong kami dan akan membantai kamu Kata dia nah, Jadi sudah ada orang-orang dari orang Yahudi Dari suku Bani Qainuqa Bani Nazir dan Bani Quraidah Tiga-tiga suku ini yang yang mana Mereka sudah menetap di Madinah Jadi mereka itu sudah tahu bahwa Rasulullah akan datang ke sana Dan mereka tahu bahwa Rasulullah itu mereka mengenalnya seperti anak mereka alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum seorang Yahudi yang mereka diberikan Alkitab maka mereka tahu rasul yang datang terakhir itu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri begitu Rasulullah datang ke Madinah ke Mekah ke Madinah maka mereka menyesal bahwa ternyata rasul yang datang ini bukan dari keturunan Bani Israel sebagaimana kita ketahui rasul dari golongan Arab cuma empat doang Yang pertama, Nabi Shu'aib. Yang kedua, Nabi Saleh. Yang ketiga, Nabi Hud. Dan yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh Nabi dan Rasul diutus untuk Bani Israel. Empat orang doang dari suku Arab. Nah, suku Arab. Nah, jadi tidaklah Allah mengutus Rasul kecuali ada kemungkaran yang paling banyak di sana. Nah, mengapa kita tidak mendapatkan Rasul di Indonesia? Nah, barangkali Indonesia orangnya tidak terlalu banyak kemungkaran ketika itu. Nah, pada saat itu yang beri banyak kemungkaran Bani Israel. Dikasih Rasul, dibantai sama mereka Dibunuh Nabi-Nabi Seperti itu nah, Kemudian Rasulullah SAW ketika Diutus menjadi Rasul Maka sebagaimana kita ketahui ada hadis Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Yang menjelaskan hal ini Jadi ketika itu Rasulullah SAW itu Mendapatkan wahyu berupa mimpi Jadi sebelum ditangi Jibril Beliau itu mimpi Mislu falakasubh Jadi ketika melihat mimpi itu seperti melihat Jelas seolah-olah nyata. Beliau mimpi enam bulan berturut-turut. Dalam mimpi tersebut, beliau mimpi datangi malaikat Jibril. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah ini semasa hidupnya dahulu sebelum diutus menjadi Rasul pun banyak kejadian-kejadian aneh yang beliau alami. Sebagaimana kita ketahui ketika beliau di Taif umur empat tahun, didatangi makhluk yang besar. Kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, dibersihkan, dimasukin lagi. Sehingga Anas bin Malik kita melihat bahwa di dada Rasulullah itu ada jahitan. 
ada jahitan bekas di belakang. Nah, ketika itu anak-anak kecil yang sedang main bersama Rasulullah lari teriak kudilah Muhammad. Muhammad yang dibunuh sudah dibunuh. Muhammad maktul. Muhammad sudah dibunuh. Nah, karena mereka berlari takutan ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW juga sebelum sebelum menjadi nabi maka beliau juga pernah disalami oleh batu. Oleh batu, batu menyalami menyalami kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi. Sebagaimana kita ketahui ada hadis yang menyatakan bahwa sungguhnya saya mengetahui ada batu di Mekah ini, kota Mekah ini yang ketika saya sebelum menjadi nabi beliau menyalami saya, dia menyalami saya dan saya masih lihat batu itu sekarang. Nah, banyak kejadian-kejadian aneh. Nah, ketika beliau uh, di, uh, apa namanya? diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan berturut-turut Akhirnya beliau senang dengan tahanus, senang dengan berdiam diri di Guahira. Nah, tahanus ini kata para ulama adalah menjauhkan diri dari hidup pikuk dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu kota Mekah sudah dipenuhi dengan kesyirikan, sudah dipenuhi dengan perzinahan, anak-anak mudanya sudah main kacau balau segala macam. Ya, sudah menghabiskan waktu-waktu untuk hal yang tidak berguna. Maka beliau hidup senang menyendiri. Tahanus. Jadi kalau kalau uh, malam menyendiri, ntar paginya minta bekal kepada Khadijah. Ya, terus-terus setiap hari. Ya, sampai tiba di bulan Ramadan, maka pada saat itulah uh, ketika itu bermimpi di bermimpi datangi malaikat Jibril, kemudian pada bulan Ramadan juga bermimpi apa pada saat itu bukan bermimpi lagi datang Jibril alaihi salam ke Gua Hira. Gua ke Gua Hira. Nah, ketika itu Jibril alaihi salam datang bawa lauhah. Lauhah, lauhah itu semacam papan. Di sini ada papan juga. Nah, papan itu disuruh baca Iqra. Bacalah, bacalah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mana bekhari saya betul-betul tak mampu membaca. Orang lama bersisi, apakah Rasulullah itu tak mampu membaca hingga akhir hayatnya? Tapi yang benar jawabannya adalah, Rasulullah tak mampu membaca tulis hingga akhir hayatnya. Rasulullah betul-betul tidak mampu membaca sebagai mana itu ditunjukkan agar menjaga kontetikan daripada Al-Quran. Jadi Rasulullah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan tidak bisa membuat syair. Tidak bisa. Ya. Um, dan ini menjadikan bahwa Quran itu memang bukan buatan beliau. Karena kalau seandainya seorang yang menjadi nabi, dahulunya dia dia sudah baca baca tulis mungkin saja dia membaca kitab Injil, kitab Taurat, kemudian dia mengarang-arang bebas. Nyatanya Rasulullah tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, bahkan tidak mampu membuat syair. Sebagaimana Al-Qur'an isinya seperti syair, seperti syair. Nah, oleh karena itu ini untuk menjawab syubhat daripada orang-orang kafir Quraisy bahwa Al-Qur'an ini bukan datang dari lisan Muhammad. Tapi datang betul-betul dari Allah, kalamullah. Begitu ya. Nah, kemudian uh, kata Rasulullah, "Ma Nabi Qari." Jibril memeluk Rasulullah tiga kali. Dipeluk, "Iqra, ma ana bi Qari." "Iqra, ma ana bi Qari." Tiga kali dipeluk. Mengapa Jibril di sini meluk Rasulullah SAW sampai tiga kali kata para ulama? Karena untuk menyadarkan bahwa peristiwa itu bukan mimpi. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Kalau kemarin-kemarin engkau melihatku di mimpi, ini sekarang kenyataan. Ya, ini sekarang kenyataan. Kemudian Uh, Rasulullah akhirnya dibacakan lima ayat dalam surat Al uh, Iqra Bismi Rabbikal Ladi Khalaq Khalaq al Ins uh, uh, apa namanya Iqra Bismi Rabbikal Ladi Khalaq Khalaq al Insan Malam Yalam Al Ladi Allah Bil Qalam dan seterusnya itu lima ayat dalam surat Al 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 bukan Al apa Al Alak nah, Al Alak Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah datang ke Khadijah, datang ke Khadijah kemudian mengatakan zamiluni zamiluni. Zamiluni zamiluni. Uh, sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu itu datang kepada Rasulullah dalam berbagai macam keadaan. Ada Jibril datang ke Rasulullah dalam bentuk seperti laki-laki. Laki-laki dan para sahabat melihatnya. Sebagaimana kita ketahui Jibril itu paling mirip dengan Dihi Al-Kalbi. Kemudian uh, Jibril juga datang kepada Rasulullah dalam bentuk wujud aslinya. Dan ini pernah, dilaksa, pernah disaksikan Rasulullah dua kali, dua kali. Uh, kemudian Jibril juga datang ke Rasulullah dengan bentuk gemerincing kelonceng. Dan ini adalah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian seperti ada suara-suara yang gemuruh sekali dan itu tidak jelas didengarkan oleh Rasulullah SAW. Uh, bahkan kepalanya sampai pening. Ketika itu ada sahabat yang sedang dipangkukan oleh apa namanya kepala Rasulullah itu sedang di, sedang di pahanya Zaid bin Haritha. Kemudian wahyu datang. Ya, kemudian paha Zaid bin Harisa ini menceritakan ketika wahyu datang, maka paha saya itu seperti apa namanya? remuk kata dia. Saking beratnya kepala Rasulullah SAW ketika wahyu itu datang. Kemudian juga uh, Rasulullah pernah mendapatkan wahyu berupa bisikan, bisikan dalam 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 dada saja, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jibril mampu membisikan 
Bisikan melalui dada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan wahyunya. Kemudian juga wahyu bisa datang melalui tanpa perantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa perintah salat itu tanpa melalui malaikat Jibril. Rasulullah diwajibkan untuk salat di waktu itu tanpa melalui malaikat Jibril, tapi langsung ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Tetapi Rasulullah tak melihat Allah. Kata Rasulullah an nurun arah, ada cahaya yang aku tak mampu melihatnya. Jadi terhijab ketika itu. Ya. Sebab, kalau begitu pula Nabi Nabi Musa, Nabi Musa tak melihat Allah. Tapi Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara berbicara kepada Allah ya. Nah, pada saat itu yang beriman barulah golongan sedikit orang. Ketika ketika Rasulullah mengatakan zamiluni zamil selimuti aku selimuti aku karena merasa kedinginan kepada saat itu kemudian hebatnya Khadijah, Khadijah ini istri yang salehah ya. Semoga kita diberikan seperti istri Khadijah semua. Nah, Khadijah ini tak menya, tak menanya, "Kenapa, Mas? Kenapa begini kenapa?" Enggak, tapi langsung aksi. Yang ambil selimut Dan ambil minuman dan sebagainya tahu bahwa yang pertama kali dilakukan untuk menenangkan suami adalah aksinya bukan ditanya makanya kalau suami pulang kerja nggak perlu ngobrol ditanya ya. dari mana dari mana dari mana pusing gue suami itu ya, tapi langsung dikasih teh mandiin air hangat siapin anduk dan sebagainya langsung tenang gitu kan barulah ditanya tentang penyebabnya kemudian um, Rasulullah ini bingung bingung ya saya ini apa namanya uh, kenapa gitu Rasulullah takut akan suatu hal yang menimpa dirinya. Jadi beliau itu nggak tahu bahwa beliau diutus menjadi nabi, tidak tahu. Dan tidak ada satupun nabi yang menginginkan menjadi nabi. Jadi perkara kenabian itu bukan perkara yang dapat diraih. Laisan laisa amran muktasaban. Bukan perkara yang dapat diraih, tapi perkara given, perkara given. Oleh karena itu kalau orang seperti orang-orang akidah-akidah Ibnu Sina atau akidah-akidah orang filsafat yang mengatakan bahwa kenabian itu dapat dicari, caranya tinggal bertapa aja di gua. nanti juga jadi nabi ini nggak nggak bisa nggak bisa ya menjadi nabi bukan perkara yang dapat diraih gitu karena seluruh nabi pun tidak menginginkan menjadi nabi sebagaimana kita katakan nabi isa tidak menginginkan menjadi nabi tiba-tiba dia bisa ngomong saja berbicara ketika masih kecil tapi tidak menginginkan menjadi menjadi nabi jadi kita tidak boleh meyakini bahwa kenabian itu adalah perkara yang dapat diraih ya maka rasulullah itu khawatir takut ini beliau itu seperti apa namanya takut khawatir apakah beliau gila Apakah beliau sedang sakit atau sebelum seperti apa? Cerita kepada Khadijah, gitu kan? Kemudian Khadijah um, menenangkan, menenangkan, menenangkan perkataan-perkataan yang luar biasa indah. Kata Khadijah, Inna kalata silarahim. Sesungguhnya engkau ini orang yang sering menyamu silaturahmi. Sesungguhnya ini engkau orang yang suka datah milukalla. Engkau ini seorang yang suka menolong orang. Engkau ini orang yang suka membantu orang. Tak mungkin kalau orang yang seperti engkau ini mendapatkan musibah. Lain mungkin. An Allah, tak mungkin Allah menghinakan dirimu. Apakah perkataan Khadijah ini dalil bahwa uh, dia mendapatkan dalil dari Allah? Enggak. Jadi perkataan Khadijah ini sebagaimana kata al hafidh Ibnu Hajar, dia ini berdasarkan istiqra, berdasarkan penelitian bahwa diketahui orang-orang semacam Nabi Muhammad ini semacam Muhammad ya ketika itu itu enggak mungkin dihinakan Allah, enggak mungkin dibuat gila, enggak mungkin dibuat sakit, enggak mungkin di- dihinakan, enggak mungkin. Maka dia berusaha menenangkan, ya. Orang-orang seperti Muhammad yang sering menolong orang, misalnya menyambut silaturahmi, tak pernah berdusta, maka enggak mungkin mendapatkan hal semacam ini. Ya, akhirnya um, dibawalah Nabi Muhammad SAW kepada Warakah bin Naufal. Ya, Warakah bin Naufal ini ada sepupu daripada Khadijah, sepupu daripada Khadijah yang matanya sudah buta. Ya, beliau sudah tua. Kemudian uh, ketika itu Rasulullah dibawa ke sana dan kata Warakah bin Naufal. Sesungguhnya kalaupun aku masih hidup nanti maka aku akan menolongmu karena tidaklah setiap nabi diutus kepada suatu kaum kecuali akan diusir. Rasulullah kaget. Aku ya Apakah mereka akan mengusirku? Kaget. Karena enggak make sense kalau dipikir beliau ini diberi gelar Amin. Hidup bersama mereka 40 tahun, gitu kan? Sangat dipercaya. Kemudian kita ketahui ketika kasus Helful Fudul, ya bagaimana pada saat itu Rasulullah berusaha untuk menyatukan suku-suku yang berselisih dengan cara menyuruh setiap kabilah-kabilah memegang ujung-ujung dari setiap selendang kemudian menaruh batu hajar aswad ke tempatnya itu Rasulullah mendapat kemuliaan itu nggak mungkin diusir oleh kaumnya sendiri kaget begitu kak aku mau kerja ya apakah mereka akan mengusirku nah, kemudian tak lama selang itu maka warga bin Naufal meninggal dunia artinya yang pertama kali beriman adalah Khadijah yang kedua adalah warga bin Naufal Ya, sebagaimana kita ketahui Warakah bin Nawfal juga masuk surga. La tasub Warakah. Fa innu fa inni ara al jannah. 
Oh kamu kalah. So, so, aku melihat surga yang dimiliki oleh Warakah bin Naufal. Jadi Warakah bin Naufal juga termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun, as-sabiqun al-awwalun. Jumlah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama surga adalah 130. Sebagaimana diliti oleh uh, Saif Rahman dan Warakah dalam kitab Rahik al-Makhtum yang sekarang kami, kami baca ini. Dan pada saat itu yang pertama kali beriman juga dari golongan anak kecil adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ini adalah anak daripada Abu Talib, ya. Abu Talib itu menjadi anak Akil, Ja'far dan Ali. Ya. Ali bin Abi Talib ini dari segi suku mulia dari Bani Hashim, kemudian dari Bani Mutalib juga. Tapi miskin tidak punya harta. Akhirnya anak-anaknya banyak terlantar, gitu kan? Akhirnya um, Al Abbas, paman Nabi saw yang kaya bersama Rasulullah saw ini mengunjungi Ali. Wahai Ali, kami melihatmu tidak mampu secara ekonomi. Bagaimana kalau kami membantumu? Nah, Kata Ali bin, oke okay, kalau gitu boleh. Ini Akil bersama saya, Ali dan Ja'far bersama kalian. Akhirnya Ja'far diasuh oleh Abbas, Al-Abbas. Adapun Ali bin Abi Talib diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibesarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Jadi dari kalangan anak kecil yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Talib. Dari kalangan budak adalah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini dahulunya orang merdeka. Orang orang merdeka. Zaid bin bin Haritha Al Kalbi. Ya. Bin Syarah bin Al-Kalbi. Beliau dahulunya orang merdeka, kemudian dia bersama ibunya tiba-tiba lagi jalan di kota Mekah, kemudian dirampok, dirampok, diambil masih kecil. Akhirnya dijual di pasar Sokukaz. Sokukaz namanya, Sokukaz. Jadi ada sebuah apa namanya festival yang ngejualin budak-budak di Arab itu, di, di, di kota Mekah. Nah, Zaid bin Haritha dijual pada saat itu. Nah, dibelilah oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini saudaranya daripada, atau ponakannya daripada Khadijah. Anha. Kemudian dihibahkanlah Zaid bin Haritha kepada Khadijah. Nah, setelah Khadijah meninggal maka uh, Zaid bin Haritha bersama bersama Rasulullah SAW. gitu kan. Maka beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, salah satunya. Ya. Hibbu Rasulillah SAW. Dan anak daripada Zaid bin Haritha adalah Usamah bin Zaid. Hibbu hibbi Rasulillah SAW. Cinta daripada kecintaan Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana kita ketahui juga bahwa ketika itu ayah dari Zaid bin Haritha yaitu Haritha dan pamannya, paman Zaid bin Haritha itu mengetahui bahwa Zaid ini telah dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa telah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mendatangi untuk mengambil daripada Zaid. Ini satu sekian udah menjadi budak-budak budak Rasulullah gitu kan ketika itu. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah. Kemudian wahai Zaid, engkau mau kembali kepadaku atau menjadi budak bersama dia? Merdeka bersamaku atau menjadi budak bersama dia? Kalau mau bersamaku aku akan, akan, akan bebaskan. Kemudian Zaid bin Harisa memilih bersama Rasulullah menjadi tetap menjadi menjadi budak gitu kan. E, karena betapa tahu bahwa Rasulullah melayani dia dengan penuh sayangan. Dengan penuh kecintaan. Beginilah akhlak Rasulullah SAW kepada kepada semua orang. Kemudian dari kalangan dewasa diantaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kita ketahui semua bahwa beliau orangnya paling supel, paling kaya, kemudian um, paling tahu nasab, paling hafal nasab, dan paling masyur di kalangan kota kota Mekah ketika itu. Dan beliau juga saudagar yang uh, trade-nya itu international trade. Jadi perdagangannya sudah luar negeri segala macam. Dan kita ketahui bahwa Abu Bakar itu seorang entrepreneur yang luar biasa juga. Jadi beliau pernah pernah bersafar, safar itu apa namanya? langsung dari dari kota Mekah ke Syam dan bolak-balik langsung. Enggak bermukim langsung bolak-balik. Sebagaimana kata-kata para ulama dijelaskan bahwa luar biasa giginya Abu Bakar jadi orang-orang Arab ketika itu pun ulet dalam masalah ber, berbisnis dan berdagang. Nah, makanya wajar mereka juga sukses-sukses begitu ketika itu. Nah, kemudian Abu Bakar ini uh, sama sekali tidak pernah mendusakan Rasulullah. Apapun yang datang dari lisan Rasulullah selalu dibenarkan. Makanya diberikanlah as-siddiq. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj. Ketika itu dikabarkan oleh orang Rasulullah baru datang dari baru datang dari langit begitu kan? Ketika perjalanan dari dari kota Mekah ke Masjid Haram, ke Masjid Aqsa kemudian naik ke setiap langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh sampai di Sitratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke bumi mengimami Pada itu para nabi dan rasul semuanya kemudian menceritakan kepada orang-orang di Mekah ketika itu maka semuanya pada saat itu sempat bertanya-tanya sampai-sampai para sahabat yang dahulunya beriman mereka sempat bertanya wahai Abu Bakar tu lihat sahabatmu bagaimana mungkin dia mengakui dia perjalanan dari kota dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsa kemudian langit naik ke langit ketujuh gitu kan uh, mereka semua sempat bertanya-tanya pada zaman sekarang saja mungkin terasa aneh apalagi zaman dulu begitu nah, makanya kita Kalau hidup di zaman itu kita belum tahu apakah jadi Abu Jahal atau jadi Abu Bakar. Enggak tahu tuh, gitu kan? Nah, makanya ketika itu kata Abu Bakar, sungguhnya kalau seandainya dia mengakui lebih daripada itu, maka aku akan pasti benarkan. 
Bahkan Abu Bakar dalam riwayat lain menjelaskan bahwa kamu lihat tembok ini warna putih. Seandainya si Muhammad bilang tembok ini warna hitam, maka saya akan dustakan mata saya dan saya akan membenarkan lisannya. Sampai demikian. Ya. Jadi sangat membenarkan seluruh perkataan yang datang dari Rasulullah SAW tanpa tanpa terlalu jali. Karena beliau sudah bersama Rasulullah SAW sejak kecil. Tahu bagaimana kecilnya Rasulullah bersahabat. Karena umur Rasulullah SAW dengan Abu Bakar itu terpaut hanya 2 tahun. Jadi ketika Rasulullah menjadi Nabi, umur Abu Bakar adalah 38 tahun. Para sahabat itu rata anak muda. Umur Utsman bin Affan itu 34 tahun ketika masuk Islam. Umur Abu uh, Abdurrahman bin Auf umur 30 tahun. Umur Talha bin Ubaidillah, umur Zubair bin Awam. Ya, uh, kemudian umur para sahabat lain itu umurnya 14 sampai 15 tahun. Zaid bin Haritha umur 20 tahun. Abu Bakar uh, umur bin uh, Umar bin Khattab umur 25 tahun. Jadi sekitar 15 20, 25, 30. Ya. Makanya wajar mengapa banyak anak-anak muda yang mudah hijrah karena mereka belum terkontaminasi dan belum ter apa namanya? Ter, terpapar dengan syubhat-syubhat daripada daripada nenek moyang terdahulu. Ya. Jadi pemahaman-pemahaman itu masih masih murni, gampang untuk bisa diatur ya, ketika itu. Nah, kemudian pada saat itu uh, yang beriman itu lumayan banyak ketika itu ya. Uh, pada saat itu Abu Bakar Siddiq ini mengislamkan pada saat hari itu dia Islam maka besoknya Abu Bakar Siddiq mengislamkan Osman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam ya. Dan yang diislamkan masuk surga dijamin masuk surga 10 orang itu salah satunya ya. Jadi 5 orang di antaranya itu hasil pengislaman daripada Abu Bakar. Ya. Kita sudah Islam berapa tahun? Berapa orang yang kita islamkan? Ya. Abu Bakar hari itu dia beriman besok dia islamkan orang. Ya, luar biasa. Ya. Dan orang yang diislamkan Masuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-Asyaratul Mubashirin Abil Jannah. Luar biasa Abu Bakar. Ya. Uh, oleh karena itu, penting bagi kita untuk berdakwah. berdakwah. Ada satu pesan, dua pesan lisan kita yang tersampaikan oleh lisan kepada telinga orang lain, dan itu adalah pesan dakwah. Ada satu poster, dua poster kita share uh, ke sosial media kita, dan ada orang yang mendapatkan dakwah dari pesan itu, maka kita akan mendapatkan pahala sampai kapan? Sampai dia mengamalkan dan kita meninggal dunia. Kita mengalir pahala. Oleh karena itu, Orang yang paling mendapatkan pahala paling banyak siapa? Para nabi dan rasul. Makanya para ulama khilaf, apakah perlu Rasulullah itu dikirimin al-fatihah? Apakah perlu? Karena kita membaca al-fatihah saja itu Rasulullah dapat pahalanya. Karena Rasulullah yang mengajarkan. Tanpa kita mengirimnya. Sampai seperti itu. Makanya kalau ada anak kecil, pertama kali kita ketemu anak kecil, ajarin al-fatihah. Dan anak kita jangan sampai diajarkan al-fatihah sama guru di TPN-nya. Usahakan anak kita yang ajarkan al-fatihah adalah kita. Ini anak kecil, umur 3 tahun, 4 tahun. Ini al-fatihah saya. Enggak boleh gurunya. Anak aja Pak guru pahala udah banyak juga buat saya aja. <laughs> jangan jangan diajarkan oleh gurunya, harus diajarkan oleh saya. Karena ketika dia sampai besar nanti, apalagi dia mengajarkan kepada anaknya Al-Fatihah, kita akan mendapat pahala 17 kali minimal sekali semalam, sehari semalam. Ya. Um, kemudian ketika itu datang wahyu sebagaimana kita ketahui, ya ayuhal muzammil, qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Jadi Quran itu Ayatnya itu memang tidak turun tidak sesuai dengan urutan-urutan yang kita lihat di dalam dalam ini ya, dalam mushaf ya. Itu bukan Al-Fatihah dulu, bukan bukan Al-Baqarah dulu enggak. Jadi urutan-urutan itu berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauqifi sifatnya. Berdasarkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh ayat ini diletakkan di sini, ayat ini diletakkan sebagai kita ketahui bahwa ayat terakhir dalam Quran adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Itu pun diletakkan bukan di terakhir ayat Quran. Ya. Ah, jadi Peletakannya sesuai dengan kehendak dari Rasulullah berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu datang ayat kum fa'anzir. Bangun dan peringatlah. Dari sini saja kita mengetahui bahwa kata para ulama Rasulullah semenjak mendapatkan firman Allah kum fa'anzir, bangun dan peringatlah kalian. Peringatlah mereka semua. Maka Rasulullah belum pernah istirahat sem- sampai meninggal dunia. Allah, belum pernah istirahat sampai meninggal dunia. Tiap hari kerjaannya mikirin dakwah, mikirin umat, mikirin-mikirin umat terus. Oleh karena itu kita juga pikirkan, ya, uh, kita jangan ter- jangan terlalu fokus mikirkan diri kita juga, tapi juga harus mikirkan gimana akhiratnya orang lain, gitu kan? Uh, dengan cara berdakwah, berdakwah, berdakwah. Makanya kata para ulama seandainya di bulan ada orang dan di bulan belum sampai dakwah Islam itu, maka kita harus berpikir gimana caranya dakwah itu sampai kepada orang-orang di bulan. Seandainya orang Cianjur sekarang dikristenisasi, nah gimana caranya tidak ada kristenisasi di sana? Terus kita harus pikirkan bagaimana dakwah ini tersebar secara secara luas. Kita harus berpikir bagaimana orang menikmati Islam dan Sunnah, sebagaimana difahami oleh para sahabat soleh, difahami oleh para sahabat binul Ya, 
Uh, ketika ayat datang itu kum fa'andir, maka Rasulullah SAW berdakwah secara syiriah. Secara syiriah. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali beliau dakwahkan adalah paman-pamannya dari kabilah Quraisy, dari kabilah Bani Hashim, dari kabilah Bani Mutalib. Ya. Uh, pada saat itu ada paman-pamannya yang laki-laki berjumlah 54, 45 orang didakwahkan. Kemudian juga ketika Rasulullah mendapatkan وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Dan peringatanlah kerabat-kerabatmu dulu. Jadi kata para ulama, kalau kita hendak berdakwah, maka yang paling utama didakwahkan adalah keluarga. Jangan sampai berdakwah sana-sini, ternyata keluarganya berantakan. Dakwahi istri, dakwahi orang tua, dakwahi anak. Ya. Dakwahi itu tidak melulu kita untuk menjadi ustaz, enggak perlu. Ya. Datang ke rumah, ayo buka kajian sini, baca-baca. Nah. Enggak, dakwah itu tidak perlu seperti itu. Dakwah itu dengan akhlak, bisa juga dengan akhlak. Kita mendapatkan orang tua kita belum mengenal hidayah. Salatnya masih bentong-bentong. Atau masih sering melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Masih sering dangdutan dan sebagainya. Bagaimana cara masukkan dakwah itu kepada mereka? Ya, kita hendaknya jadikan diri kita sebagai kaki tangan mereka. Kemana mereka inginkan, kemana mereka butuhkan, kita menjadi orang pertama yang menolong mereka. Orang pertama yang mereka bantu. Ya. Uh, orang pertama yang membantu mereka. Gitu ya. uh, kemudian, Um, juga Rasulullah SAW ketika mendapatkan ayat Wanzir Ashirat Akal Akrabin maka Rasulullah mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah Quraisy ketika itu di salah satu bukit. Ya. Uh, Rasulullah mengata, Ya Sabaha, wahai seluruh penduduk Quraisy dan segala keturunan keturunannya. Jadi kalau ada uh, apa namanya panggilan Ya Sabaha, maknanya itu ada berita penting yang harus didatangi. Jadi seluruh orang datang pada saat itu yang lagi sibuk-sibuk apa ngapain datang ke mereka. semua berada di atas di atas bukit Rasulullah SAW ketika itu kemudian Rasulullah mengatakan ketahuilah aku ini adalah orang yang telah kalian beli gerar dengan al-amin dan ketahuilah apabila aku mengatakan bahwa di belakang nanti ada pasukan yang akan menyerang kalian, apa kalian percaya? kata mereka bagaimana kami tak percaya terhadap orang yang telah kami benarkan perkataan seluruhnya kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk Mengajak kalian dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada setiap kabilah-kabilah, Ya Bani Quraisy, angkidu anfusaku minan nar. Ya, fa inni la amliku lakum min Allah naf'an wa la dharra. Wahai orang-orang Quraisy, perihalah diri kalian dari api neraka, sungguhnya aku tak mampu memberikan mudarat manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, Ya Fatimah binti Muhammadin, angkidu nafsaki minan nar. Sali min mali li min mali syai'an fa inni la amliku min Allah darran wala naf'a wa hayya Fatima selamatkanlah dirimu dari api neraka sungguhnya aku tak mampu menolongmu kecuali atas izin Allah mintalah kepadaku dari hartaku seluruhnya aku tak mampu menolongmu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengatakan bahkan kepada bibinya ya Safiyah ta'amat muhammad Rasulullah wa hayya Safiyah bibinya Rasulullah ankidhi nafsaki min an-nar tolonglah dirimu dari api neraka sungguhnya aku tak mampu menolong kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Mekah mendakwahkan pada saat itu orang-orang yang selalu berpikir money oriented, berpikir dunia oriented, berpikir bahwa segalanya itu harus bergantung bersandar kepada makhluk. Maka Rasulullah mengatakan, "Hei, orang-orang Quraisy, sesungguhnya perdagangan kalian, keuntungan kalian tidak didapatkan dari perdagangan. Buah itu tidak didapatkan dari ranting. Buah tidak datang dari ranting. Ranting tidak datang dari dahan." Dan tidak datang dari batang, batang tidak datang dari akar, akar tidak datang dari tanah, tapi buah datang dari Allah. Tanah datang dari Allah, dahan datang dari Allah, batang datang dari Allah, bahkan ranting pun datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah dan kita pun milik Allah. Rasulullah menafikan segala macam bentuk penyandaran diri kepada makhluk, hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah makna daripada kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu akhirnya mulai banyak yang masuk Islam. dan sebagaimana kita total 130 orang ya dan itu dari dakwah jah dakwah syariah dan dakwah jahri jahriyah ya. dan pada masa-masa itu sangat sulit sekali pada pada awal-awal masa keislaman orang-orang orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy itu tidak merasa tidak merasa terganggu karena pada saat itu orang-orang yang beribadah tak menyembah berhala pun sudah banyak jadi banyak sebagaimana ulama juga mengumpulkan ada uh, kitabul ahnaf Orang-orang yang mas, orang-orang yang pada saat di zaman jahiliyah tidak menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW, kemudian Warqah bin Naufal, kemudian ada Zaid bin, bin Al-Zali, dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang memang di zaman jahiliyah memang mereka tidak menyembah berhala. 
tapi mereka tidak terganggu ya, karena mereka tidak mendawahkan kepada tauhid dan mereka tidak mengkufurkan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ketika itu awal-awal dakwah syiriah mereka tidak merasa terganggu. Tapi kemudian ketika banyak orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam dan mereka melihat bahwa terjadi perbedaan antara orang-orang yang masuk Islam dengan keluarga yang pernah ditinggalkan. Orang-orang ini jadi jauh dengan keluarganya. Orang-orang ini jadi jadi cekcok dengan keluarganya, gitu kan? Mereka mulai membenci dakwah Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang orang-orang yang kaya, orang-orang yang mendapatkan kabilah kedudukan, maka mereka diancam akan terusir dari negerinya. Dan orang-orang yang rendahan, orang-orang budak, orang-orang miskin, maka disiksa di antara Khaba bin Arad. Khaba bin Arad itu dipanggang besinya dari besi yang panas di tengah siang hari bolong, pakai besi panas. Pak. Kemudian uh, melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Kapan Allah menolong 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 kita? Ya. Mengapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk menolong kita? Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah dahulu di zaman sebelum kalian ada orang-orang yang tubuhnya di tubuhnya dipenggal dengan besi tajam, digerek lehernya ya. dengan besi yang berbentuk seperti sisir. Ya. Kemudian di, di, di ujung tombak tubuhnya ke tubuhnya yang lain sampai menembus tapi mereka tetap meyakini bahwa pertolongan Allah akan datang pada mereka. Ini Rasulullah membandingkan mengkomper dengan kehidupan orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi datang yang mana itu adalah merupakan keimanan, bukti keimanan. Berat cobaan para sahabat oleh karena itu orang-orang yang mendapat kemuliaan adalah as-sadiqun al ya, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, di awal-awal. Makanya uh, harta yang paling bernilai bagi Rasulullah sallallahu alaihi adalah hartanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu begitu menolong Rasulullah SAW, segala macam bentuk dakwah itu di cover. Makanya dakwah itu kata para lama butuh orang-orang yang cover mendanai mendanai dakwah. Uh, oleh karenanya harta Abu Bakar seandainya dikomper dengan orang-orang yang datang setelah Islam maka tidak akan mampu tertandingi. Karena pada saat itu Rasulullah sedang sedang butuh-butuh memang untuk untuk ekspansi dakwah dan butuh-butuh untuk perluasan perluasan dakwah. Ya. Uh, kemudian uh, pada saat itu juga Ketika Rasulullah mengumpulkan mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy maka berkata Abu Lahab di sana. Ya. Abu Lahab ini orang yang tampan, makanya namanya Lahab. Lahab itu berkilau cahaya. Jadi wajahnya itu berkilau cahaya. Ya. Um, kemudian namanya itu aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Karena namanya ini mengandung kesyirikan sehingga tidak diabadikan dalam Quran hanya Abu Lahab nama kunyahnya. Karena Al-Quran terhindar daripada terhindar daripada kesyirikan. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, dikup, karena mengumpulkan orang-orang Quraisy di, 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 di depan bukit, gitu. kemudian uh, Bulahab uh, mengatakan tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya sa'ir al Jadi dia mengatakan dengan kulat tangan. Tabban laka ya sa'ir al tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah dengan beginian doang kalian mengumpulkan kami? Hmm. Kemudian turunlah ayat tabat siada abi lahabi wajab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi kenapa yang dibuat kedua tangan kepada apa kedua tangan celaka? Karena kedua tangannya menghadap Rasulullah. Ada para ulama mengatakan begini. Ya, gini. Pakai dua tangan, pakai dua pakai 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 dua jari juga. Ya. Maka Allah mengatakan tabban laka. Ya, karena dia mengatakan tabban laka. Ya Muhammad alihada jamatan. Hanya beginian doang kalian mengumpulkan kami. Ya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW hanya diam saja, hanya diam saja dan turun ayat ayat tersebut. Ya. Dan ini adalah bahwa pula perjuangan perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah itu tak mampu kita balas kecuali bagaimana kita terus terusan beriman istiqamah dan mendakwahkan risalah nubuah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sudah 35 menit. Ya tuh dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallah. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلاكن سنك يا